Mesdames et messieurs, bonjour. Сегодня мы с вами отправимся в Руан. Руан – столица Нормандии. И находится Руан от Парижа всего лишь в 140 километрах. Ну, небольшая остановка, как всегда, на кофе. И остается мне около 20 километров. Сегодня у нас минус один. Холодно. Настоящая французская зима. Кажется, что этот дом сейчас упадет. Даже если вы никогда не были в Руане, первое, что приходит в голову, когда вы слышите Руан, это Жанна Дарк и Клод Моне. Суд над Жанной Дарк проходил в Руане, и здесь она была казнена. А у Клода Моне есть знаменитая серия полотен «Руанский собор». Ну, а здесь, на этой площади, была сожжена Жанна Дарк. И на этом же месте находится церковь, посвященная святой Жанне Дарк, потому что она была церковью канонизирована. А давайте посмотрим интерьер этой церкви. В начале 20 века Жанна Дарк была церковью канонизирована, и церковь Святой Жанны была построена в 1969 году. Витражи этой церкви 16 века, и украшали они когда-то другой храм Святого Винсента, но церковь Святого Винсента была разрушена в 1944 году во время освобождения города. К счастью, в начале Второй мировой войны витражи французы аккуратно вынули и сохранили. И теперь эти витражи украшают современную церковь Святой Жанны. А вот архитектура этой церкви очень необычная. Напоминает то ли корабль викингов, то ли рыбу, а может быть пламя костра. А вы что думаете? Здесь на площади Жанна Дарк проходит тоже рынок. Он работает каждый день на Старой площади. И также здесь можно купить и дары моря, и овощи, фрукты. Ну, это обычный рынок. Здесь какие красивые, какой выбор. До моря Труана около 90 километров, кстати. Но цены такие же, как в Париже. Руан – один из немногих городов Франции, где сохранился великолепный архитектурный ансамбль средневекового города. Здесь насчитывается 2000 фахверковых домов 14-17 веков. До Второй мировой войны их было намного больше. Но, к сожалению, в 1944 году во время бомбежек города 700 старинных домов превратились в пыль. Сейчас из 2000 фахверковых домов 1000 уже отреставрировано. Башенные часы начала XVI века из позолоченного свинца. Здесь только одна стрелка. Часы показывают фазы Луны, но еще каждый день меняются мифологические фигуры. Так, например, в понедельник это Луна, в колесницу запряжены олени, во вторник Марс на колеснице, в среду это Меркурий и два петуха тянут колесницу и так далее. А в центральном медальоне изображен Христос, добрый пастырь среди своего стада. Как вы видите, только одна стрелка э, показывает час. На самом деле сейчас без, пятна, без пяти одиннадцать. Нет, без десяти сейчас одиннадцать, скоро будет одиннадцать. Но уже стрелка к одиннадцати подошла. О, замечательный цветочный магазин. Какие красивые мимозы, какая красивая. И вот он перед вами собор Руанской Богоматери во всей красе. Вообще Нормандия славится вот эти соборы широкими фасадами, намного шире фасад, чем собор Парижской Богоматери. Такая жудная резьба, изумительная. Собор почистили, он был из черный когда-то фасад несколько лет тому назад, теперь слепительно белый. Собор Руанской Богоматери строят в XII-XIII веках. К сожалению, южная сторона была полностью разрушена в 1944 году, во время освобождения Руана. Церковь восстановили, но витражи утеряны. В этом соборе находятся гробницы герцогов Нормандии. Здесь покоится сердце Ричарда, львиное сердце. Ричард представлен молодым, его глаза открыты. Это значит, что он жив и созерцает божественный свет. У его ног лев, что символизирует воскрешение.
Давайте прогуляемся по старому городу теперь. Посмотрим старые улочки, старые дома. Улица названа в честь святого Ромена. Святой Ромен был епископом Руаны, жил он в VII веке, и ему приписывают несколько чудес. И одно чудо весьма любопытно. На левом берегу Сены проживал дракон Гаргулья. Дракон пожирал людей и животных. И святой Ромен решил его изгнать из этих мест. Но ему нужен был помощник, приманка. Однако никто не желал ему помочь, кроме одного, приговоренного к смерти. Все равно терять нечего. Когда они пришли к месту обитания, Ромен перекрестил горгулью, и дракон лег у его ног. Вокруг шеи дракона Ромен завязал и Петрахиль, и осужденный привел дракона в город, где чудовище и было сожжено. С той поры епископы Руана имели привилегию раз в год помиловать одного из осужденных. И в честь спасения этот человек нес раку с мощами святого. Эта традиция сохранялась до Французской революции. Но в 1790 году новая власть традицию отменила. А вот в этом доме симпатичном 18 века, кстати, посмотрите, какая здесь резьба, балкончики. Здесь чайный салон замечательный выбор кексов разнообразных. Старинные улочки узкие, средневековые сохранились. А здесь жилые дома. Современные, но в старинном стиле. А эта гостиница в здании 17 века разместилась. Отель Доля Катедраль называется. И еще хочу сказать, что фахверковые дома строили везде, где только произрастали леса и где было достаточно глины. Но ощущался недостаток строительного камня или он был слишком дорогой. В Руане и леса, и глины было достаточно. В домах этого типа распространены этажные выступы. Этажи выступают вперед, один над другим. Причина заключается в том, что стена фасада более всего подвержена воздействию осадков, а это губительно для дерева. В средневековой зодчие стали использовать технику выступов, благодаря которой дождевая вода, попадая на фасад, стекала не с этажа на этаж и на фундамент, а непосредственно на землю. Реставрация старого дома. Сколько яблок! Посмотрите, какой вид замечательный через эти яблоки на церковь. Слово «брасрый» тоже уже знаете, что это пивная. Это эльзасская, как, кстати, кухня. По-французски «альзас». Здесь можно попробовать шукрут. 16 евро стоит одно блюдо, но это очень большое блюдо. Так что будете в Руане, вот вам один из хороших адресов. Знаете, какая улочка еще одна симпатичная. На этой улице Дамьет очень много антикварных магазинов. Здесь антикварный магазинчик. Смотрите, какие узкие улицы. Mm -hmm. 
рядом с собором современный торговый центр. И здесь огромное количество магазинов. Так что, если вы хотите еще и за покупками что-то купить, то здесь действительно очень интересно, кстати, есть э, очень даже интересные модели. Пожалуй, даже отличаются от Парижа, хотя те же самые марки, как говорят французы, марки или те же самые бренды. Эта улица называется Rue aux Juifs, то есть еврейская улица, потому что в средние века здесь был еврейский квартал в Руане. И вот здесь находится старинный дворец правосудия, сейчас вы увидите это здание. Вот это великолепное здание 15 века, это до сих пор действующий дворец правосудия в Руане. Достаточно сложно сделать видео, потому что, видите, решетка мешает. Между прутьями, не при... наверное, пули непробиваемое стекло. Приезжает машина, открыли. Кофе привез, видимо. Открыли ворота. Я могу вам снять эту центральную часть дворца правосудия. Вот это очень хороший чайный сал, вернее, чайный магазин. Здесь можно купить очень хороший выбор чая, кофе. И это совсем рядом с площадью старого рынка. Зашла в этот магазинчик, купи, куплю здесь себе чаю зеленого, японского. И вот сейчас куплю таких мадленно пирожных. А мадлен я рассказывала в сладкой прогулке Парижа, смотрите. И здесь такой изумительный запах кофе. М -м, то, что они жарят кофе еще зерно. Смотрите, какой выбор огромный. Очень симпатичный магазинчик. И вот здесь я выхожу опять на улицу, которая ведет э, к площади старого рынка. Смотрите, какие дома старые здесь. Вот 12 часов. Дальше по этой старинной улочке мы выходим на улицу, вернее, на площадь, площадь старого рынка, так ее называют. Сначала свернем сюда. Здесь я вам хочу показать одну старинную гостиницу. В старом здании она находится. Здесь все напоминает Жанну Дарк. Здесь можно купить шоколад. Ларм де Жан Дарк. То есть слезы Жанны Дарк. Вот в этом старинном особняке находится гостиница теперь. Дикобраз – это, по-моему, была эмблема Людовика XII. И девиз у него были слова «И вблизи, и издалека я защищу себя». Вот так называется эта гостиница. Ну и здесь самый дешевый номер 300 евро за ночь, самый дорогой 900 евро. Ну и тот, кто со мной был на разных экскурсиях, и в замке, в замках Луары, и в Фонтенбло, вы узнаете, конечно, Саламандру, то есть это Франциск I. То есть это эпоха, когда строили еще в 15 и 16 веке при разных королях, их эмблема здесь и представлена.
О, на солнышке тепло. А вообще здесь даже лужи замерзли, их посыпали, э, посыпали солью, чтобы не скользили, потому что действительно очень холодно сегодня. Ну что? Куки. Большой выбор куки. За 80 штук. Пьера ля прессион. Очень вкусно, кстати. Вкусное пиво, отличное. Если вы путешествуете по Нормандии, Руан надо обязательно посетить. Это все-таки столица нормандского герцогства. Спасибо, что вы смотрите мои видео. И до новых встреч. Пока.